Good morning all and welcome to the online classroom hosting by SAP. We are having a one hour session now for the fourth semester Polytechnic students of Electronics Engineering and Electronics and Communication Engineering. Topic for the session is pointers and strings from the third module of the subject programming in, in C. Faculty taking the session is Mrs. Jasmine K.S. Head of Department of Electronics and Communication, Government Polytechnic College, Kodamangalam. She did her B.Tech in Electronics and Communication from Government Engineering College, Trishur, and M.Tech in Signal Processing from KMP College of Engineering, Perimbaur. She has got more than 25 years of teaching experience. Welcome, Jasmine, ma'am. Thank you. Uh, one more thing. Uh, students can ask your doubts using Q&A facility. Your doubts will be clarified by Jasmine Ma'am in the Q&A session. And uh, students are also requested to give your feedback at the end of the session. Jasmine Ma'am, now you can start your session. Thank you. Good morning to all. So, welcome to the session. We have a programming third module. We fourth module. We have a session functions third module in the third module pointers and strings and sections pointers and strings pointers are topic pointers so let's start with the section pointers. This is like pointers end on the parayna in a mumble. So then we'll assumption to the module three number one and two and sherikim tarawaita lorke third module parna mansla or low in the assumption to na. Angani lipa number e in the combo on the e section. Namaka basic site or C a petty area on the arcum mansla. Basics one or basic or C program and the other variables and then declare and I'm going basics are in the arc of months love another thalana in the session not one another so let's start up a point what are pointers on the parana than a mumble in the car in a culture guide and I'm going to know that is for you a the program in the number of variables you say me to our Every variable is a memory location. One variable is a memory location. For example, we have an integer variable declare. Inch a and declare. If we declare a variable, we will allot a memory location. If we declare a int, we will allot a random byte. If we character variable, char c, we will declare a variable. If we declare a variable, we will allot a one byte location. If we declare a variable, we will allot a one byte location. If we declare a variable, we will allot a variable. If we declare a variable, we will allot a variable. If we declare Declare a chamber variable other than the first line in the number of the pointers in the parana the Mikwar and Kutel, Buddhimutai to Parayarund, Pache, Sherikon the Sradichu Kalinal, either Uru Buddhimutula, Valare, Elupolar section, session any pointers in the another. On the Sradichi in Namadi, but a variable number Sadana declare in a variable in the parana the memory location anna. In E. Oro memory location. Unique address on directive. Other Ningal Karia on the Gaiana. E address Anginian Amulet access in the Amphasign E operator which itana. E operator which an Amulipur variable A and Nalu variable and Dangil. Amphasign A in the Namal Kodatha in the other return chain the address of the variable A. I take it. But E moon the Kairian Alu Ningal Adim on the memorize here Ningal Karia on the Gaiana. Or a variable number in the memory location and a memory location or unique address on down address in the Maka and the sign operator which can do the camera to kit up either with a simple program where in a Mako no no ka he parna guiding up for the children of the okay if it a number of variables and 
int a ഒരു integer variable ഉം ഒരു character variable ഉം b എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു character variable ഇത് രണ്ട് പേര് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് a and b ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വേരിയബിളിനും വാല്യൂ ഒന്നും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ ആകെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ അഡ്രസ് ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് അഡ്രസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഫസൈൻ എ അഡ്രസ് ഓഫ് ബി ആംഫസൈൻ ബി ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ പേഴ്സൻറ്റേജ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടിലും അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റിജർ അല്ല ഇന്റ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡി എന്ന് കൊടുക്കും ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ സി എന്ന് കൊടുക്കും ഇവിടെ എക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്നാണ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ ആണ് എക്സ് നമ്മൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റിജർ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ അതുപോലെ എക്സ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ആംഫസൈൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹെക്സ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ആംഫസൈൻ എ ആംഫസൈൻ ബി ഇതിപ്പോ രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡാറ്റാസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും അഡ്രസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് ആണ് കാരണം അത് അഡ്രസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എനി വേരിയബിൾ അപ്പൊ ഇത് എത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആംഫസൈൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആംഫസൈൻ ഓഫ് എ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയബിൾ ഇരിക്കുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പോയിന്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി നമുക്ക് പോയിന്റേഴ്സിലേക്ക് പോവാം ഇത് നോക്കി ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് രണ്ട് ഹെച്ച് ആർ ഡെസിമൽ നമ്പർ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഫോർ ബൈറ്റ് ആണ് ഈ എച്ച്ന്റെ മെമ്മറി സോ ലെറ്റ് സി വോട്ട് ആർ പോയിന്റേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ പോയിന്റേഴ്സിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ആർ പോയിന്റേഴ്സ് വോട്ട് ഇസ് എ പോയിന്റ് പോയിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഓൾസോ എ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഇന്റിജർ വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് പോയിന്ററും സോ പോയിന്റർ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ഇനി ആ വേരിയബിളിന്റെ അകത്ത വാല്യൂ എന്താണ് നമ്മളൊരു ഇന്റി ഇന്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ എയുടെ അകത്ത് ഒരു ഇന്റിജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോയിന്ററിന്റെ ആ വേരിയബിളിന്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ It is the address of another variable. Where a variable in the address I can pointer in the other value. Pointer variable in the other value. But pointer in the other letter is a variable whose value is the address of another variable. That is the same as the pointer points to another variable. Points to a variable. Or points to a memory location. That is the pointer in the other variable. ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് അതിന്റെ അകത്തെ വാല്യൂ ആ പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഏതൊരു വേരിയബിൾ പോയിന്റർ ഒരു വേരിയബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സോ ഏതൊരു വേരിയബിളും പോലെ പോയിന്ററും നമുക്കിപ്പോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വേരിയബിൾസും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഹാവ് ടു ഡിക്ലെയർ ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അതും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡാറ്റ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ആസ്ട്രിക് അതാ സ്റ്റാർ അതിനാണ് ആ ഒരു സ്റ്റാർ കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്ലറേഷൻ ആയി ദിസ് ഇസ് ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ സിന്റാക്സ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെയും സിന്റാക്സ് പഠിച്ചു വെക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ അറിയാ എഴുതി എഴുതി ശീലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിന്റാക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിക്ക കാര്യങ്ങളുടെയും സിന്റാക്സ് ചോദിക്കും സിന്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതെന്തായാലും നോക്കി വെക്കണം ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ നോക്കും ദിസ് ഇസ് ദ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലറിംഗ് എ പോയിന്റ് ആദ്യം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പിന്നെ പോയിന്റ് സ്പെസിഫയർ ഇത്
ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിളിന് പേര് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി സ്റ്റാർ എവിടെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണോ വേരിയബിളിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലും കൊടുക്കാം ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് ഫോളോയിങ് ദ ഡാറ്റ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടാം അതല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ നെയിമിന് മുമ്പ് രണ്ട് തരത്തിലും ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒരു പോയിന്റ് വാട്ട് ഇസ് എ പോയിന്റ് അതിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കുറച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം വേണം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സി ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു നാല് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻറ്റ് പോയിന്റ് ഐ പി ഡബിൾ പോയിന്റ് ഡി പി ഫ്ലോട്ട് പോയിന്റ് എഫ് പി ക്യാരക്ടർ പോയിന്റ് സി എച്ച് ഇങ്ങനെ നാല് പേര് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഈ ഇൻറ്റ് പോയിന്റ് ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ പി ഇസ് എ പോയിന്റ് വിച്ച് ഇസ് പോയിന്റിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റിജർ അതായത് പോയിന്റർ എപ്പോഴും ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയിന്ററിന്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒരു മെമ്മറി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും അപ്പോ എല്ലാ പോയിന്ററിന്റെയും അകത്തുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ് ഒരു ഹെച്ച് ആർഡിസിമൽ വാല്യൂ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാറി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റർ ഏത് മെമ്മ വേരിയബിളിലേക്കാണ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയബിളിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പോയിന്ററിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിക്ലറേഷനിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്ററിന്റെ കാര്യങ്ങളായി ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റർ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ടു വിച്ച് ദ പോയിന്റ് പോയിന്റ് സോ ദിസ് ഇസ് എ പോയിന്റ് വിച്ച് പോയിന്റ് ടു എൻ ഇൻഡിജർ and dp is a pointer which points to a double data type and fp points to a float data and ch points to a character data so we will examples in nokki varumba ningalku clear aayikkullu okay pointer engane use cheyanu nan korchu simple programs vadi aanu kaanikkunnathu idu ee programs ningal onnu shraddhichirunnu kenna പോയിന്ററിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ സോ ലിസൺ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻറ്റിജർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ട്വന്റി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഡിക്ലറേഷന്റെ കൂടെ തന്നെ ട്വന്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ അതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞൊരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ആ പോയിന്റർ വേരിയബിളിന് ഞാൻ കൊടുത്ത പേര് ഐ പി അപ്പൊ പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോ അതിനൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേണം പിന്നെ ഈ പോയിന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ നെയിം ഇനി ഈ ഐ പി എന്ന പോയിന്റർ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മതി ഐ പി എന്ന പോയിന്ററിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാണ് എനിക്ക് പോയിന്ററിന്റെ അകത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ അപ്പൊ ഈ പോയിന്ററിലേക്ക് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ അഡ്രസ് ഓഫ് എ ഈ വേരിയബിൾ എ എന്നുള്ള വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് അസൈൻ ചെയ്തു വെരി സിമ്പിൾ ആംഫസൈൻ വെച്ച് നമ്മൾ ആംഫസൈൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് റിട്ടേൺസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എ അപ്പൊ ആ റിട്ടേൺ ചെയ്ത വാല്യൂ ഐ പി എന്നുള്ള പോയിന്ററിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഐ പിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് അഡ്രസ് ഓഫ് എ ഇനി എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇഞ്ച് അപ്പൊ ഐ പി ഞാൻ ഒരു ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പിലേക്കാണ് വേരിയബിളിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോ അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇൻറ്റ് ഐ പി എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇതിപ്പോ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആദ്യം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ ആംഫസൈൻ എ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻറ്റിജർ ഐ പി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ എയ്ക്ക് പകരം ഇതിന് ഇവിടെ ഇൻറ്റിന് പകരം ഇത് കെയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെയും
print f ന്റെ അകത്ത് എഴുതുക പിന്നെ ഇവിടെ പേഴ്സന്റേജ് ഇതും കാണിക്കുന്നു കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പേഴ്സന്റേജ് എക്സ് ഐ പി ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് ആംഫസൈൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് ആണ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ പോയിന്റേഴ്സ് ക്ലിയർ ആവും അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ഇൻ ഐ പി ഞാൻ നോക്കൂ ഇവിടെ പേഴ്സന്റേജ് എച്ച് ഐ പി അതായത് പേഴ്സന്റേജ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെച്ച് ആർ ഡിസ്മൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഐ പി ഐ പി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സോ ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ പി ഇസ് ആംഫസൈൻ എ അഡ്രസ് ഓഫ് എ അപ്പൊ ഐ പി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സാധാരണ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ വേരിയബിളിന്റെ പേര് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ അകത്ത് വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് പേഴ്സന്റേജ് ഡി എ എന്ന് കൊടുത്താൽ ട്വന്റി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതുപോലെ എക്സ് ഐ പി എന്ന് കൊടുത്താൽ ഐ പിയിൽ എന്താണ് വാല്യൂ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഐ പിയിൽ എന്താണ് വാല്യൂ എയുടെ അഡ്രസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ അഡ്രസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇനി ഇവിടെയാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇതിന്റെ വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അതായത് ഐ പി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് എന്താണ് ഡേറ്റ ആ ഡേറ്റ ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഈ പോയിന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയാം സ്റ്റാർ ഐ പി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഈ ഐ പി ഏത് വേരിയബിളിലേക്കാണോ പോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്കാണോ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർ ഐ പി പോയിന്റർ നെയിം യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടും വെരി സിമ്പിൾ അപ്പൊ സ്റ്റാർ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എയുടെ എ എന്ന വേരിയബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി അപ്പൊ ട്വന്റി എന്ത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആ ഇൻറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ പേഴ്സന്റേജ് ഡി കാരണം ട്വന്റി ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഴ്സന്റേജ് ഡി എന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വന്റി അപ്പൊ ഇത്രയും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയിന്റേഴ്സ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് പോയിന്റേഴ്സ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർ ഐ പി യൂസ് ചെയ്താൽ വാല്യൂ കിട്ടും വെറുതെ നമ്മൾ ഐ പി എന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ അതായത് പോയിന്ററിന്റെ പേര് കൊടുത്താൽ അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ് കിട്ടും സ്റ്റാർ ഐ പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഡാറ്റ കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദിസ് പോയിന്റേഴ്സ് ഇസ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് ഇത് വെച്ച് കുറച്ച് സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ എയുടെ അഡ്രസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു പിന്നെ ഐ പി ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ കാരണം ഐ പി യിലുള്ളത് ആംഫസൈൻ എ ആണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഒരേ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ സി അഡ്രസ് കിട്ടി എയുടെ അഡ്രസ് ആണ് ഐ പിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും പിന്നെ സ്റ്റാർ ഐ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും ട്വന്റി അപ്പൊ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സിമ്പിൾ അപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് തറവ് ആവാൻ വേണ്ടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതൊരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എസ്പെഷ്യലി വൈകി വന്നവർക്കും കൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റേഴ്സ് ക്ലിയർ ആവും ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കോ ഇൻറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഒരു ഇൻറ്റിജർ വേരിയബിൾ അതിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ഇൻറ്റ് സ്റ്റാർ ഐ പി ഒരു പോയിന്റർ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു പോയിന്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അത് ഏത് വേരിയബിളിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയബിളിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പിന്നെ ആസ്ട്രിക് അതിനൊരു പേര് ആൻഡ് ഐ പി ഞാൻ ആംഫസൈൻ എ കൊടുത്തു അതായത് എനിക്ക് ഈ ഐ പി എന്ന പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എ എന്ന വേരിയബിളിലേക്കാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അഡ്രസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഐ പി എൽ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വേര
അതായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് പോയിന്റേഴ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കാം പിന്നെ പോയിന്റർ അർത്ഥം മാറ്റിക്ക അതും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ സ്റ്റാർ വെച്ച് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും അതല്ലാതെ പേര് വെച്ച് അഡ്രസ്സും കിട്ടും ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അർത്ഥമാറ്റിക് സാധാരണ അർത്ഥമാറ്റിക് പോലെ തന്നെ ഇതിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു സം സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഓക്കെ ഇത് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതായത് എനിക്ക് മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഇൻഡിജർ എ ക്യാരക്ടർ സി പ്ലോട്ട് എൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിന്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റർ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റേഴ്സും എനിക്ക് ഈ മൂന്ന് അഡ്രസ് ആണ് ഇതിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സി എനിക്ക് എയിലേക്ക് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റർ ഇൻറ്റ് പോയിന്റർ പി സി ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാർ പോയിന്റർ ക്യു അതുപോലെ പ്ലോട്ട് ആർ എന്ന പോയിന്റർ എനിക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫ്ലോട്ട് വേരിയബിളിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ഫ്ലോട്ട് പോയിന്റർ ആർ അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നത് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റർ ഈ വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചേഞ്ചിങ് ദ വാല്യൂ പോയിന്റഡ് ബൈ പോയിന്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് പി സി ആൻഡ് സി പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ആണ് സിയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ ഫൈവ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പി സി സിയുടെ അഡ്രസ് കൊടുത്തു അതായത് ഈ സി എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്ക് പി സി പോയിന്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സിയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു വാല്യൂ ഫൈവ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വൺ ആക്കി ഇനി ഞാൻ സിയും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർ പി സി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ആദ്യം ഫൈവ് കൊടുത്തു എന്നിട്ടാണ് അഡ്രസ് കൊടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റാർ പി സിയും സിയും സെയിം ആയിരിക്കുമോ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും വൺ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പോയിന്റർ ഒരു അഡ്രസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ പോയിന്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നോ അത് നമുക്ക് പോയിന്റർ വെച്ച് കിട്ടും ആ ചേഞ്ചസ് പോയിന്ററിലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും കാരണം പോയിന്ററിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വൺ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സിയും സ്റ്റാർ പി സിയും ഇത് രണ്ടും ശരിക്കും സെയിം ആണ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്നതും സ്റ്റാർ പി സി കാരണം സിയിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ വെച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോഴും കറന്റ്ലി അവിടെ എന്താണ് വാല്യൂ അതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ വേറൊരു പ്രോഗ്രാം സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ജസ്റ്റ് ലിസൺ ആൻഡ് ഇൻറ്റ് പോയിന്റർ പി സി സി ഇതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് കൊടുത്തു അഡ്രസ് അതിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ സി വൺ കൊടുക്കണതിന് പകരം സ്റ്റാർ പി സി വൺ കൊടുത്തു അപ്പൊ സി വൺ ആവുമോ അതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് അതായത് സി ആദ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർ പി സി വയ്ക്കപ്പോൾ അത് വൺ തന്നെയായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ സ്റ്റാർ പി സി വൺ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റാർ പി സിയും സിയും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും അതിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതല്ല അതിന്റെ വേരിയബിൾ വെച്ചും വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ അടുത്ത് അകത്ത് ഒരു വേരിയബിൾ എപ്പോഴും ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ആ ഫംഗ്ഷന്റെ പുറത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് ആ വേരിയബിളിനെ ആ പേര് വെച്ച് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പോയിന്റർ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ പുറത്ത് പോയാലും ഈ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോ ഈ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്റ്റാർ പീസ്
ഡിയിലേക്ക് എന്നിട്ട് സ്റ്റാർ പേസി പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യാ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഡിയിൽ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഡി എങ്ങോ പി സിയുടെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിളിലേക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നീട് അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കാരണം അത് പോയിന്റ് ചെയ്തത് മാറ്റി നമ്മൾ പി സി ആദ്യം സിയിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് ഡിയിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എവിടേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർ വെച്ച് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് ബേസിക്സ് ബേസിക്സ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ സാധാരണ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർ വെച്ച് വാല്യൂ അസസ് ചെയ്യാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യാം അതുപോലെ നേരെ നമ്മൾ ഈ പി വൺ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് കിട്ടും സ്റ്റാർ പി വൺ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ കിട്ടും ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് വരെ സിമ്പിൾ ഞാൻ ഇതിൽ രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ആണ് അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സ്റ്റാർ പോയിന്റർ അപ്പോ അതിന്റെ വാല്യൂവിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് പ്രോഗ്രാം മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾസ് ഫൈവ് ടെൻ ആൻഡ് സീറോ അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എം ആൻഡ് എൻ എം ആൻഡ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എമ്മും എന്നും ആണ് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓ ഞാൻ ഇതിന്റെ സം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് വേരിയബിൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോ എമ്മും എന്നിലേക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പി വൺ ആൻഡ് പി ടു പി വൺ പി ടു രണ്ട് വേരിയബിൾ ആ പി വൺ ഞാൻ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എമ്മിലേക്കും പി ടു പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിലേക്കും അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ അഡ്രസ്സ് അസൈൻ ചെയ്ത ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റിങ് ടു ദ വേരിയബിൾ എം അങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ പി വൺ ടു എം ആൻഡ് പി ടു ടു എൻ ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഈ പി വണ്ണും പി ടുവും ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പി വണ്ണും പി ടുവും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് ഓഫ് എം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് എൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇനി ഒ എന്നുള്ള ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിലേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റാർ പി വൺ പ്ലസ് സ്റ്റാർ പി ടു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഒയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുക പി വണ്ണും പി ടുവും ഫൈവും ടെന്നും അല്ലേ സ്റ്റാർ പി വൺ ഇസ് ഫൈവ് ആൻഡ് സ്റ്റാർ പി ടു ഇസ് ടെൻ എമ്മും എന്നും ആയിരിക്കും അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇവിടെ സ്റ്റാർ കൊടുക്കണ്ട കാരണം ഇതൊരു ഇത് രണ്ടും ഇതൊരു ഇൻഡിജർ ഇതും ഒരു ഇൻഡിജർ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ഞാൻ ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ പെർസെന്റേജ് ഡി വെച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് എന്റെ സീക്വൽറ്റി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എഴുതാം പെർസെന്റേജ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് ഓ ഓ ഇസ് എ ഇൻഡിജർ കാരണം സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർ പി വൺ സ്റ്റാർ പി ടു ടെൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ആ ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിച്ചു അപ്പോൾ ഒ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമുക്ക് അഡ്രസ് രണ്ടും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരണം പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും ഇനി പി ത്രീ പി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ പി ത്രീ ഒരു ഇൻറ്റ് പോയിന്റർ ആണ് ഇൻറ്റ് പോയിന്റർ ആണ് പി ത്രീ പി ത്രീയിൽ ഞാൻ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് പി വൺ മൈനസ് പി ടു പി വൺ എന്താണ് അഡ്രസ് ഓഫ് എം മൈനസ് അഡ്രസ് ഓഫ് എൻ അപ്പൊ പി ത്രീ എന്താണ് ഈ രണ്ട് അഡ്രസ്സും തമ്മിൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള സപ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അത് പി ത്രീയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ പി ത്രീയിൽ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് പ്രിന്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് അഡ്രസ് ഓഫ് എം ആൻഡ് എൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ
ഒന്ന് എഴുതാൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയാൽ മതി വെരി സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കുക ഇൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എന്നിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റേഴ്സ് എടുത്തു ക്യു പി ആൻഡ് ക്യു എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്ററിലേക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റർ പി എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റിലേക്കും ക്യു എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡിലേക്കും പോയിന്റ് ചെയ്തു പി സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തതിന്റെ വാല്യൂ സ്റ്റാർ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ടു ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് പെർസെന്റേജ് ഡി പെർസെന്റേജ് ഡി ആംഫസൈൻ പ്ലസ് ആംഫസൈൻ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കിട്ടുന്നത് സ്റ്റാർ വെച്ചിട്ടാണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ സ്റ്റാർ ക്യൂ രണ്ടാമത് എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാർ പി സ്റ്റാർ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആണ് അതിനെ ആഡ് ചെയ്തു റിസൾട്ട് സമ്മിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു അതുപോലെ സ്റ്റാർ പി മൈനസ് സ്റ്റാർ ക്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും അതും ഡിഫറൻസിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു സ്റ്റാർ പി ഇൻറ്റു സ്റ്റാർ ക്യൂ കൊടുത്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അത് വേറൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു അതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒരു ഫ്ലോട്ട് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ഡി ഐ എഫ് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഒരു ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇൻഡിജർ പി സോറി സം ഡിഫറൻസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് വേരിയബിൾസും ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾസ് കൊടുത്തു ഡിവിഷൻ്റെ റിസൾട്ട് അസൈൻ ചെയ്തത് ഒരു ഫ്ലോട്ട് വേരിയബിളിൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് അർത്ഥമാറ്റിക് കാണിക്കാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ രണ്ട് ഇൻഡിജർ പോയിന്റർ വേരിയബിൾസ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ അഡ്രസ് അസൈൻ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ആംഫസൈൻ വെച്ച് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ അഡ്രസ് അസൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർ വെച്ച ആ വേരിയബിൾസ് റിട്രീവ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർ പി പ്ലസ് സ്റ്റാർ ക്യൂ സ്റ്റാർ പി മൈനസ് സ്റ്റാർ ക്യൂ സ്റ്റാർ പി ഇൻറ്റു സ്റ്റാർ ക്യൂ സ്റ്റാർ പി ഡിവൈഡ് ബൈ അത് അസൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് അപ്പൊ പോയിന്റേഴ്സിന്റെ അർത്ഥമാറ്റിക് കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്വാപ് അതായത് രണ്ട് വാല്യൂസ് എങ്ങനെ പോയിന്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെച്ചോണേ ഈ പോയിന്ററിന്റെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് പോയിന്ററിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് വേരിയബിൾ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ആണ് സ്റ്റാർ പോയിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ആണ് ഇത് രണ്ടും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഏത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് പോലെയും പോയിന്റർ വെച്ചും ചെയ്യാം അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അപ്പോ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുതരാം ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം വെരി സിമ്പിൾ ഇത് എന്തായാലും വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെ കേൾക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നം വൺ നം ടു എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ സ്വാപ്പിംഗ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതിന് ടെമ്പ എന്നാണ് കൊടുക്കുക അത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളും കൊടുക്കുക അതൊരു ശീലമാക്കി കാരണം ഈ സ്വാപ്പിംഗ് നമ്മൾ പലയിടത്തും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ അതിൽ ആ ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട വേരിയബിളിന്റെ പേരെപ്പോഴും ടെമ്പ എന്ന് കൊടുത്ത് ശീലിച്ചോ ടെമ്പ പിന്നെ രണ്ട് ഇൻഡിജർ പോയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പി ആൻഡ് ടി അപ്പോ മൂ അഞ്ച് വേരിയബിൾസ് ആയി മൂന്ന് ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ രണ്ട് പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ട് നമ്പർ നിങ്ങൾ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് എൻ്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് നമ്പർ ആൻഡ് നം ടു പെർസെന്റേജ് ഡി വെച്ച് നിങ്ങൾ സാധാരണ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സ്കാൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നം വൺ ആൻഡ് നം ടുവിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്ത വാല്യൂസ് ആണ് രണ്ട് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് ഇനി സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിച്ചു അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിഫോർ സ്വാപ്പിംഗ് നം വൺ ആൻഡ് നം ടു എന്താണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത വാല്യൂസിനെ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിച്ചു
20 എന്നുള്ള വാല്യൂ ടെമ്പിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നം മണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ അതിനെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റാർ പിയിലേക്ക് കൊടുത്തു സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ട്വന്റി ആണ് അതിനെ ടെൻ ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് നമ്പറിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് നമ്പറിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടി അവിടെ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് നടന്നു ഇനി ഫസ്റ്റിലേക്ക് സെക്കൻഡ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എവിടെയാണുള്ളത് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ടെമ്പിലുണ്ട് ടെമ്പിൽ നമുക്ക് ആ ട്വന്റി എന്നുള്ള നമ്പർ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർ പിയിലേക്ക് കൊടുത്തു അതായത് ഫസ്റ്റിലേക്ക് അപ്പൊ സ്റ്റാർ പിയില് ടെമ്പ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ടെന്നും ട്വന്റിയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഈ ഒരു സ്വാപ്പിംഗ് നിങ്ങൾ സാധാരണ സ്വാപ്പിംഗിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പോയിന്റർ വെച്ച് ഒരു ലോക്കൽ വേരിയബിളിനെ സാധാരണ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ വഴി പാസ് ചെയ്താൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അച്ഛൻ പോയിന്റർ വെച്ച് ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് കാണിക്കാൻ സ്വാപ്പിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് സ്വാപ്പിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഏത് സ്വാപ്പിംഗ് പ്രോഗ്രാമിനും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വേരിയബിളിനെ ടെമ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് വേരിയബിളിനെ സെക്കൻഡിൽ കൊടുക്കുക ടെമ്പ് ഫസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്വാപ്പിംഗ് അപ്പൊ സ്വാപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ നം ടു എന്നുള്ളത് ട്വന്റി ടെന്നും ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ രണ്ടും എൻറ്റർ ചെയ്തു ടെന്നും ട്വന്റിയും ബിഫോർ സ്വാപ്പിംഗ് ടെൻ ട്വന്റി ആണ് ആഫ്റ്റർ സ്വാപ്പിംഗ് നം വൺ ടെൻ ട്വന്റി ആയിരിക്കും നം ടു ടെൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി പോയിന്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി പോയിന്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് അറേസ് എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതും കൂടെ ആയാലും അത്യാവശ്യം ആ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ പോയിന്റേഴ്സിന്റെ ടോപ്പിക് അത്രയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പോയിന്റ് വരുന്നത് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലെ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരുന്നതാണ് അതും കൂടി നോക്കി വെക്കുക സോ ലെറ്റ് സി ഹൗ ടു യൂസ് Pointers to an array. ഇതും സിമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത പോലെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതായത് ഇൻഡിജർ പോയിന്റർ പി ഇപ്പൊ പി ആണ് ഇവിടെ പോയിന്റർ അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസിലേക്കാണ് അറേയിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറേ ഇടാത്ത എല്ലാ വാല്യൂസും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇൻറ്റ് എ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറേ അതിന്റെ അകത്ത് സെവൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് ദിസ് ഇസ് ദ അറേ സൈസ് ദിസ് ഇസ് ദ അറേ നെയിം അപ്പൊ ഇൻറ്റ് അറേ ഓഫ് സെവൻ ഡേറ്റ ആ ഡേറ്റ ഞാൻ ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ലെവൻ ട്വന്റി ടു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൺ ടൈമിൽ തന്നെ അസസ് ചെയ്യാം സ്കാൻ ഓഫ് വഴിയും അസസ് ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ലേ എളുപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറേ ഈ അറയുടെ അറയിലേക്കാണ് എനിക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അറയും സാധാരണ ഒരു വേരിയബിളും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് അത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ ആംഫസൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അറേ പഠിച്ചപ്പോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അറയുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് അപ്പൊ ആംഫസൈൻ എ ആർ ആർ എന്ന് പറയണ്ട എ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ ആ അറയുടെ അഡ്രസ് ആണ് അതിലുള്ളത് കാരണം അതിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കണമെങ്കിൽ എ ആർ ആർ ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നിട്ടാലേ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും എ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ കിട്ടില്ലല്ലോ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് അതിൽ നമ്പർ കൊടുക്കണം എത്ര അറേ എലമെന്റ് സൈസ് എത്രയാണ് അതിന്റെ ആ നമ്പർ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇത് കിട്ടും എ ആർ ആർ വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ ട്വന്റി ടു കിട്ടും അങ്ങനെ അപ്പൊ എ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് അറയുടെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ അഡ്രസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് ആണ് അറേ ആൻഡ് പോയിന്റേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഫസൈൻ
int i യും കൂടി ഒന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അത് വിട്ടുപോയി ഓക്കെ ഇനി ഇന്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓ സോറി അത് വേണ്ട കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്റ് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇവിടെ ഇന്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇന്റ് ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ സെവൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് നേരത്തെ ഇന്റ് ഐ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കും നേരത്തെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാത്തോണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇന്റ് ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ സെവൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പൊ ഐ സെവൻ നമുക്ക് അവിടെ സെവൻ എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ സീറോ ടു സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ആണ് വരിക സെവൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ടു സിക്സ് അപ്പൊ സീറോ എടുത്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒറ്റ ലൈനിൽ ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ആറ് പെർസെന്റേജ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ഇവിടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഐ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണല്ലോ ആദ്യം വരുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് സീറോ എന്ന് വരും ഇവിടെ കാരണം ഐയുടെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് സീറോ ആണ് വാല്യൂ ഇസ് പെർസെന്റേജ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർ പി സ്റ്റാർ പി ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാർ പി എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പി അഡ്രസ് അവിടെ തിരിക്കണം അപ്പൊ സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ആൻഡ് അഡ്രസ് ഈസ് സ്റ്റാർ പി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം എക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പി എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എക്സ് ആക്കിക്കോ പി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടുക അതിന്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അറിയാനുള്ളത് സ്റ്റാർ പി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറിയേണ്ട നെയിം ആണ് കൊടുത്തത് സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇവിടെ അഡ്രസ് ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും കിട്ടും ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് അപ്പോ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എങ്ങനെ ഈ സ്റ്റാർ പി വെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് ആണ് സി പി പ്ലസ് പ്ലസ് പി എ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു പി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത അഡ്രസ്സിലേക്ക് അത് പോയിന്റ് ചെയ്തു അപ്പോ പോയിന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ അര എലമെന്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാർ പി എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർ പി എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പോ അഡ്രസ് മാറുന്നത് നമ്മൾ ഈ പി എ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് ഈ അഡ്രസ് മാറ്റേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ അറയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അറേ സീറോ അറേ വൺ അറേ ടു അങ്ങനെ പോകും വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും സ്റ്റാർ പി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോ നമ്മൾ ആ അഡ്രസ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്താണ് ഓരോ വാല്യൂ അക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് അറയും പോയിന്ററും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ആംഫസൈൻ കൊടുക്കണ്ട അതുപോലെ സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ആ പി പ്ലസ് പ്ലസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ കിട്ടും പിന്നെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്താൽ തേർഡ് വാല്യൂ എന്നിട്ട് സ്റ്റാർ പി വെച്ചെടുത്താൽ ഓരോ വാല്യൂസും കിട്ടും ദിസ് ഇസ് ആറ് ആൻഡ് പോയിന്റ് ഇതാണ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറെ സീറോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വൺ ടു ത്രീ വരും വാല്യൂ സ്റ്റാർ പി വെച്ച് നമുക്ക് ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർ അങ്ങനെ എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടും അതുപോലെ അഡ്രസ് ഇത് പി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത അഡ്രസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അഡ്രസ് ഇതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും ഇതായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി ഇതുവരെ ആരും കാര്യമായി സംശയം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും ഈ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഇനി ഒരു സെക്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് അത് സ്ട്രിങ്സ് ആണ് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ചെറിയ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദാറ്റ് അപ്പോ എക്സാമിൽ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്യാൻ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഓർ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇൻ ദോയിന്റ് വേരിയബിൾ
അഡ്രസ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ മാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ സ്വാപ്പിംഗ് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാപ്പിംഗ് ആണോ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്വാപ്പിംഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് മാത്രമല്ല സ്വാപ്പിംഗ് നമുക്ക് പല ഇതിൽ സാധാരണ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്വാപ്പിംഗ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ടെമ്പ് ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ നമ്പ് ടു നമ്മൾ ടെമ്പിലേക്ക് കൊടുത്ത് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോ പോയിന്റർ വെച്ച് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ ആണ് ഇന്റിജർ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ആൻഡ് നം ടു അത് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി അതായിരിക്കും എക്സാമിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം എന്നിട്ട് ഒരു ടെമ്പ് എന്നൊരു വേരിയബിളും കൂടി നമ്മൾ അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇത് ആദ്യം ബിഫോർ സ്വാപ്പിംഗ് കാണിച്ചു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബിഫോർ സ്വാപ്പിംഗ് ഒന്നും കാണിക്കാതെ ആഫ്റ്റർ സ്വാപ്പിംഗ് മാത്രം കാണിച്ചാലും പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ശരിക്കുള്ള പ്രോഗ്രാം ദേ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇത് പോയിന്റർ പി പി ഇസ് എ പോയിന്റർ ടി ഇസ് എ പോയിന്റർ ആ പി അഡ്രസ് ഓഫ് നം വൺ കൊടുത്തു ടി അഡ്രസ് ഓഫ് നം ടു കൊടുത്തു അതായത് പി നം വണ്ണിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ടി നം ടുവിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റിജർ വേരിയബിൾ ആണ് ആ ഇന്റിജർ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റാർ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർ ഇട്ട് അതായത് പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആണ് സ്റ്റാർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്തെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇത് എവിടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ആ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ടി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നം ടുവിലേക്കാണ് നം ടുവിലെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അത് ട്വന്റി ആണ് ഞാൻ ട്വന്റി എന്നാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞത് നം വൺ ടെന്നും നം ടു ട്വന്റിയും അപ്പോൾ ട്വന്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റാർ ടീയിൽ കിടക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ടെമ്പ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഒരു ഇന്റിജർ വേരിയബിൾ ആണ് അതിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അകത്തെ വാല്യൂ നം വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അത് ടെൻ ആണ് അത് ഈ രണ്ടാമത്തതിലേക്ക് കൊടുത്തു സ്റ്റാർ ടീയിലേക്ക് കൊടുത്തു അതായത് നം ടുവിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അപ്പൊ നം ടുവിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി എന്നുള്ളത് ടെൻ ആയി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നം വണ്ണിലേക്ക് ട്വന്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് നം വണ്ണിലെ ടൂലെ വാല്യൂ ടെൻ ആയി മാറി ഇപ്പൊ നം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നം വണ്ണിലും നം ടുവിലും ടെൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ട്വന്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ ഞാൻ ടെമ്പിലേക്ക് ആദ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടെമ്പില് അതുകൊണ്ട് ആ ടെമ്പററി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെമ്പ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നത് ടെം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ബട്ട് യു യൂസ് ദിസ് സെയിം നെയിം ടെമ്പ് എന്ന് ഈ സ്വാപ്പിംഗിൽ ടെമ്പ് എന്ന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ ടെമ്പില് ട്വന്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിനെ എടുത്ത് ഞാൻ പിയിലേക്ക് കൊടുത്തു സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നം വൺ അപ്പൊ നം വണ്ണിൽ ഇപ്പൊ ട്വന്റി ആയി നം ടുവിൽ ടെന്നും നം വണ്ണിൽ ട്വന്റി ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മളിത് എത്ര പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പം മറന്നുപോയതായിട്ട് തോന്നാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ നമുക്ക് തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഉണ്ട് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് എളുപ്പമാണ് കമ്പാരിറ്റ് ഇപ്പൊ പോയിന്റ് എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് സ്ട്രിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ഥിര സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോ ഇന്നിപ്പം മിക്കവാറും അത്ര കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് പറയാതെ എന്തായാലും എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ അതിൽ വരും അപ്പൊ എന്താണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് സീൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സിൽ സ്ട്രിങ് എന്നൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇല്ല നമുക്ക് ഇന്റ് ഉണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ എന്നൊക്കെ പറയും സ്ട്രിങ്
ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹലോ എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടതും ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതും എന്ന് കാണിക്കാം അത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അടുത്ത ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിത് മൂന്ന് തരത്തില് സ്ട്രിങ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രിങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ ആറിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇനി മൂന്ന് തരത്തില് അസൈൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് അപ്പൊ അറ ആവുമ്പോ എപ്പോഴും ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അകത്ത് അതിന്റെ സൈസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കും നമുക്ക് ഹലോ എന്നുള്ളത് ഓരോ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ കോട്ട്സിൽ ഒരക്ഷരം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് കോമ ഇട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ നൾ ക്യാരക്ടറും കൂടി കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇത് ടോട്ടൽ എത്ര സൈസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ ആ സിക്സ് ആയിരിക്കണം അതിന്റെ സൈസ് ആ നൾ ക്യാരക്ടറും കൂടി സ്ട്രിങ്ങിന്റെ സൈസിൽ വരണം ഇതൊരു മെത്തേഡ് ഇനി ഇവിടെ സൈസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല പകരം ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നൽ ക്യാരക്ടറും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്പൈലർ എടുത്തോളും സിക്സ് എന്ന് എടുത്തോളും നൾ ക്യാരക്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കമ്പൈലർ അസൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് സ്ട്രിങ് ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നൽ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സൈസും കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല സൈസ് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അസൈൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്തോളും ഇനി മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ സൈസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു വെച്ചു ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് റൺ ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ച റൺ ടൈമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സൈസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സൈസ് നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് കൂട്ടി സൈസ് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇനി വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സ്കാനർ പേഴ്സൻറ്റേജ് എസ് അപ്പൊ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് എസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുണ്ട് അറയുടെ പേര് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എസ് ടി ആർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എസ് ടി ആർ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ അറയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് പ്രിന്റ് എഫും പേഴ്സൻറ്റേജ് എസ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ എസ് ആയിട്ട് പേര് കൊടുത്താൽ തന്നെ സ്ട്രിങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും വെരി സിമ്പിൾ വേറെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഈ സ്കാനിന് പകരം ഗെറ്റ് എസ് എസ് ടി ആർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എസ് ടി ആർ കൊടുക്കാം അതുപോലെ പ്രിന്റ് എഫിന് പകരം ഉട്ട് എസ് ഉട്ട് എസ് എസ് ടി ബ്രാക്കറ്റിൽ എസ് ടി ആർ എന്ന് കൊടുത്താലും സ്ട്രിങ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും So, this is the method to read and print string. This is the string functions. I will tell you about the string functions. This is 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 the string functions. String functions. We have a library function. String dot h. We have a library function. We have a R functions. ഇതിൽ എസ് ടി ആർ സി പി ഐ ഈ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം കോപ്പി എന്ന് ഇവിടെ ഓ വരരുത് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് ഇത് രണ്ട് സ്ട്രിങ് ആണ് ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ എസ് ടുവിന്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂ എസ് വണ്ണിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും ഇനി എസ് ടി ആർ സി എ ടി കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് വണ്ണിന്റെ കൂടെ എസ് ടുവും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ആ രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത വാല്യൂ എസ് വണ്ണിൽ വരും സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വൺ എന്നുള്ള സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് അത് ഒരു ഇന്റിജർ വാല്യൂ ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഒരു ഇന്റിജർ വേരിയബിളിലേക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാം സ്ട്രിങ് കമ്പയർ എസ് വൺ എസ് ടു രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റിജർ വാല്യൂ സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യും എസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അപ്പൊ ഈ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളില് അസൈൻ ചെയ്ത് ഈക്വ
ഇത് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു പോർഷനാണ് അപ്പൊ തേർഡ് മോഡലിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം ഇപ്പൊ എല്ലാം എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്ട്രിങ് റിവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റേഴ്സിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസും നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല ഇതുപോലെ രണ്ട് ഈ ഹലോ വേൾഡ് രണ്ട് സ്ട്രിങ് ആണ് അതിനെ രണ്ടും കൂടി എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എസ് ടി ആർ എസ് ടി ആർ ത്രീയിലേക്ക് എസ് ടി ആർ വൺ കോപ്പി ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കി വെക്കുക സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് കണ്ടോ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ഓഫ് എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ടി ആർ വണ്ണിന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടും അത് എൽ എൽ ഇ എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിജറിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ലെങ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ചോദിക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് സ്ട്രിങ്സിന്റെ ചില ഈ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടി കാര്യങ്ങളാണ് സ്ട്രിങ്ങിൽ വരുന്നത് അതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒരു ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതായിട്ട് ഇത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് അത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഈ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സ്ട്രിങ് ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ് ഹലോ ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ് ടു വൺ എന്നുള്ളത് വൺ എന്നുള്ളത് ഹലോ ടു എന്നുള്ളത് വേൾഡ് അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു തേർഡ് ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ്ങിൽ വെറുതെ സൈസ് കൊടുത്ത് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് വാല്യൂ ഒന്നും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിളും കൂടി അസൈൻ ചെയ്തു ഇനി ഫസ്റ്റ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എസ് ടി ആർ ത്രീ എസ് ടി ആർ വൺ ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എസ് ടി ആർ വണ്ണിലുള്ള വാല്യൂ എസ് ടി ആർ ത്രീയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ഇപ്പൊ എനിക്ക് എസ് ടി ആർ ത്രീ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹെല്ലോ എന്ന് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി കോൺകാറ്റിനേറ്റ് എസ് ടി ആർ വൺ ആൻഡ് എസ് ടി ആർ ടു ഇവിടെ എസ് ടി ആർ സി എ ടി എസ് ടി ആർ വൺ എസ് ടി ആർ ടു എന്ന് വെറുതെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എസ് ടി ആർ വൺ എന്നുള്ള സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് എസ് ടി ആർ വണ്ണും എസ് ടി ആർ ടുവും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് എസ് ടി ആർ ടുവിൽ വേൾഡ് എന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും എസ് ടി ആർ വൺ ഇനി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഹലോ വേൾഡ് എന്നായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എസ് ടി ആർ വണ്ണിന്റെ കൂടെ എസ് ടി ആർ ടു കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും എസ് ടി ആർ ടുവിൽ വേൾഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും വണ്ണിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എസ് ടി ആർ വൺ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെലോ വേൾഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എൽ ഇ എൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ലെങ്ത് എൽ ഇ എൻ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നിലേക്കും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല വാല്യൂ പക്ഷെ ഇത് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്തിലേക്ക് ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാ എസ് ടി ആർ ലെങ്ത് ഓഫ് എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ് ആ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് ഒരു ടെൻ എന്നാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആ ടെൻ ഉള്ള വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ആ റിട്ടേൺ ചെയ്ത വാല്യൂ ഞാൻ ലെങ്ത് എന്നുള്ള അത് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിലേക്ക് അത് വെറുത